Hi, myself Mr. Ajit Jos, a trainer in English language and I have been doing this very successfully for the last 15 years. Apart from this, I train business English, pre-IELTS, personality development and motivational classes as well. So I welcome you all to my spoken English course. Uh, hi everyone. ഞാന് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം മാറ്റ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടാതെ തന്നെ ബിസിനസ് ഇംഗ്ലീഷ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് നിരവധി സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൊ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സൊ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും എൻ്റെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം I would like to affirm you that the learning objective or the target of this course is to help you to have a permanent solution for your English language. With your cooperation, I can make you able to handle English in a way that you wish. This course is the പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവർക്കും കുറേ പേർക്കെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പെർമനൻ്റ് സൊല്യൂഷൻ സോ ഐ ആം ഹിയർ ടു ഗിവ് യു ദാറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ നിങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഐ വുഡ് ബി യൂസിങ് ബോത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് കോഴ്സ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് റിയലി ഹെൽപ്പ് അവർ പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബെറ്റർ ദോസ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ആർ അഡ്വൈസ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് അൻ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ ഹെൻസ് ഐ വുഡ് ബി ആസ്കിംഗ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് you can come up with your answer before i give my answer nane ee course lode neelam english um malayalam ubhayikunnunde english aanu koodal ubhayikku okay kaaranam nammude english language padikkan vendiyana njan malayalam ubhayikkunnathu kaaranam ee malayalam language lode okay namukku english inde oru nalla oru construction english language inde oru construction namukku undaakki edukkan sadhikkum പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികളായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ദിസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ദിസ് വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദിസ് ഇസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫാമിലിയർ ടു എവറി വൺ ഓഫ് അസ് ബട്ട് ഇഫ് ഐ ആസ്ക് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് വേർഡ് ദ വെരി വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ or how do you define the word communication i think you have your own answer right so i would like to say this it is the dress of thought or the expression of thoughts or the exchanging of ideas we think first and then we express right so we need something like a medium through which we need to express our thoughts and feelings with others yes here comes the role of language nane ee course aadim thanne communication enna vaakku njan ningalku parichayapaduthiyana ellavarkkum valare parichayamulla vaakku aanu pakshe ningalod chodikkana ningal endana ee communication enna vaakku unde ningal exactly uddheshikkunnu choichal namukku appada confusion avum adho nammal pare palarkum pala എന്താ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിരിക്കും അതോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഡ്രസ് ഓഫ് തോട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളിലുള്ള ചിന്ത ഐഡിയാസ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം മലയാളം മാത്രം അറിയാവുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് കാരണം അത് മലയാളം മറ്റു വ്യക്തിക്ക് മലയാളം അറിയാം മലയാളത്തിന് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഐഡിയാസേ ഉ
പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അറിയാ മലയാളം അറിയത്തില്ലാത്ത മറ്റു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും റൈറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ മ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേണം നമ്മൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഹിയർ കംസ് ദ റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എന്നതിൻ്റെ റോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് മലയാളം ഈസ് ഓൾസോ ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ് ഹിന്ദി അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി ഹാവ് എ ലാംഗ്വേജ് അതും മറക്കരുത് ഓക്കെ യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി ഹാവ് എ ലാംഗ്വേജ് സോ യു ഓൾറെഡി ഹാവ് ദ ഐഡിയ വാട്ട് എ ലാംഗ്വേജ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ബി റൈറ്റ് so there are many languages in the world among which english is the most important one because it has been used globally for all purpose now we have the clear idea about communication and language right so our next step should be analyzing the sentence means let us see the sentence in more detail that means in simple ways let us take the x-ray the x-ray of sentence and see in the way is uh, in which it can be used the how we handle this thing okay so namak ipo communication ne kurichu cheri idea undu okay appo nammal parnu communication ullad kondana namak language undayidu okay അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുമ്പം നമുക്കൊരു ഒരു മീഡിയം റൈറ്റ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകണം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമല്ലോ സംസാരം പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ലാംഗ്വേജിലുള്ളത് സോ ഐ വിൽ ബി ചെല്ലിങ് യു ദാറ്റ് അപ്പം അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ളൊരു വഴി എവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഒന്നും നോക്കിപ്പോണ്ട ആവശ്യം അത് കുറേ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കുറേ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി ഹാവ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ സി നാവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വി ഹാവ് വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് sentence okay come on we are coming there as i have said we should focus more on sentence i say so because in a language either we speak sentence or we write sentence right i think you don't have different opinions that's the thing happening in the sentence So for example how do we evaluate one's knowledge in sentence so it's very simple it's all around the use of this uh, sentence of right so one say wow he is very good in language we can say that how well he is able to handle english sentence so it is also we can say it is by assessing his abilities in four points okay that's the one is listening speaking reading and writing that's called lsrw points lsrw points this four points nammal oru vyaktiye oru vyakti adeham english le english language le nalladano allengil average aano allengil valare mosham aanu nokka nammal adegathe evaluate cheyunnathu adey ee four points ne base varu nonu adeham അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിസണിങ്ങിലുള്ള എബിലിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ലിസണിങ്ങിലുള്ള എബിലിറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി എഴുതുവാനുള്ള എബിലിറ്റി ആൻഡ് എന്താ പറയുക വായിക്കുവാനുള്ള എബിലിറ്റീസ് സോ എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണെന്ന് പറയാം ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ സിമ്പിൾ വേ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹർ വെൽ ഹി ഇസ് എബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രൈം ഡ്യൂട്ടി നോ സോ you should be able to handle sentence very well so you can start now itself 
ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഓരോ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നു അത് അത് പഠിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അത് പഠിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ കോഴ്സ് ചേർന്നു ഇവിടെ കോഴ്സ് ചേർന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞു വലിയ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മളൊന്നൊരു ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ചാമ്പ്യൻ ആകുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യൻ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയാലും മാത്രം മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സോ റിമെമ്പർ ദിസ് ഇസ് ഫോർ എ പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ okay so i'm not teaching you one part and uh, i'll just uh, get into the fit later now so this is for a permanent solution so there is some steps there are some steps to be followed okay so now we first we started from communication okay and uh, we reached in language and from language we are now our next step is how do we arrive at sentence right simply we cannot we cannot pull here and we cannot buy sentence or something like it is not a thing something like that. okay so we can say so as long as it's a language it must have its own script or alphabet so also english language english language has its own alphabet in english alphabet we have 26 letters right correct okay 26 letters these 26 letters we can divide them into vowels and consonants this turned out three two we can uh, divide into two right so which are these vowel sounds or vowel letters a e i o u so this five letters then remaining 21 letters are called consonants all together we have 26 right then what is this vowels letters or vowel letters all about or why it is what is the purpose of this vowel letters or vowel sound we can say so most of us may be knowing or must be knowing it right so what is their all in english grammar so we can say they give these are the letters they make sound in a word okay it is so we have also pronunciation right in english language sentence we we need to pronounce it properly okay so if you take a word at least the vowel sound will be there it is according to this vowel sound or vowel letters only we are we, are, we make sound we pronounce the word accordingly okay for example uh, my name is reji right r e j i so i see like a two vowel letters are there e and i so the sound will be like a so it's a e e e so i am not focusing on ra or ja okay e e understood so on some mango so like a and o two letters are there from the vowel group so we say me o me go okay me go me so a o so we make the sound so which uh, we will be uh, chilling with later okay so where there are very simple uh, methods to because when you speak english sentence or like uh, when you handle english sentence so one is written okay one of course one is written and one is spoken so spoken what we have to focus on is a pronunciation how do you pronounce so uh there will be a time or there will, there will be videos i uh, will be uh, describing i will be explaining explaining to you how to pronounce each letter or how to uh, have a good pronunciation like not having the touch or not having the taste of malayalam in english in english right so it's possible right so adhi namak communication onam communi because of communication namak language und ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ലിപികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആൽഫബറ്റ് അക്ഷരമാരെ വേണം സോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമായ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നുള്ള ഈ ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വവൽ സൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വവൽ ലെറ്റേഴ്സും റിമൈനിങ് വൺസ് കോൺസ് അതായത് സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ലാംഗ്വേജിലുണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട് ഹിന്ദിയിലുമുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാത്ത
ഇനി എന്ത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറയില്ലേ യു യു ഷുഡ് ആസ്ക് ഓൾവേസ് വൈ വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദിസ് വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊണൻസിയേഷൻ സംതിങ് സോ നമ്മൾ ഈ വവൽസ് വവൽസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ലാംഗ്വേജിലാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഈ വവൽ ലെറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊണൻസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഓക്കെ ഏത് വാക്കെടുത്താലും ഇപ്പം എൻ്റെ പേരായാലും ഈ ഈ എന്നാണ് സോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പേരെടുത്താൽ ഒട്ടില്ലാത്ത ഈ വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് വവൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സൗണ്ട് എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഓക്കെ സൗണ്ട് എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ അഗെ നൗ ഫോർ എ ലാംഗ്വേജ് സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ വാട്ട് ഈസ് അവർ ടാർഗറ്റ് നൗ How How do we we arrive at sentence, right? So first we have alphabet. From alphabet From can take one letter. Okay? So letters come together and they frame word. Is there, uh, let me ask actually. Is there any word made of one letter? Of course, there is something like uh, I. Okay? the pronoun or the subject i or like uh, the article a so but it is very less right most of the uh, uh, most of the words are made of letters group of letters okay so we can say like when we study like this say like uh, we have alphabet then from alphabet we take uh, letters the letters come together then form word then uh, words come together then they frame sentence this is what we need to focus on right so the words come together and they form or frame sentence <coughs> then actually what is sentence next step is um, so now you reached at a sen- uh, like a sentence right up to sentence you reached now next question is what do you mean by sentence simply if he puts uh, some if he put uh, some uh, group or if he put some words do you think it's a sentence no it cannot be a sentence then what is sentence actually okay we can say sentence is a group of words which makes the complete sense and that means we in simple ways we need to arrange words very meaningful way okay let me uh, give you this example uh, she loves music right if we say like na music loves she is it correct no it cannot be because the first one i said like she uh, subject uh, love loves right she loves that's a verb then uh, music that's object it's a it's a sentence in a simple present tense right or another one he drives a car so like uh, this is arra- properly arranged so our next question is what would help us in arranging words meaningfully in order to make a good sentence something we need to know what do you think <laughs> what do you think my friends simply say how we are so the like the instructor said like this uh, so we need to arrange words uh, systematically or meaningfully only then we can have good sentence right so there must be something that would help us to arrange words very meaningful way right of course there is yes here comes the role of grammar okay then what is grammar our next question so we say that uh, there is because there is a grammar knowing grammar will help us to arrange words very meaningful way then we have good sentence right our next question is our next our next step is what is grammar so you can say your answer now i give you one minute okay most of you have um, different answers i know but it's the rules and regulations peculiar to a particular language okay but in another words in a simple way we can say 
it is a or this is the set of rules for a particular language for example if you work in a company for our country also right we have a, a set of rules which we call which we can call constitution right accordingly uh, the ruling party has to rule our country our nation right everywhere if you work in a school or if you work in any company it has its own constitution i mean rules and regulations for us also if you want to use english sentence properly very meaningfully you should be knowing or you should know certain rules and regulations only then you can have a good sentence valare സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ വേർഡ്സിൻ്റെ മലയാളം പറയാത്തത് ഓക്കെ കാരണം നമ്മുടെ നിങ്ങളിത് മറക്കരുത് കാരണം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മലയാളം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഗ്രാമറിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ എന്തോ കൺഫ്യൂഷൻ കാര്യമാണ് അല്ലേ ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിലായിരിക്കും അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിത്ര ഓർക്കുക നമ്മൾ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു സെൻ്റ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്ന സെൻറ്റ് എല്ലാം ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബേസ് പോലാണ് സെൻറ്റൻസ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഈ സെൻറ്റൻസ് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ സെൻറ്റ് ഈ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് ഇസ് റീക്യാപ്പ് ഇറ്റ് റീക്യാപ്പ് മീൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റസ് റീക്യാപ്പ് വാച്ച് ബി ഹാവ് learned in this class remember first we have a communication right because of communication we have a language from language we got we got alphabet from alphabet we took letter from letter we reached word from word we reached sentence okay so uh, you think of it so like uh, this is assignment i am giving you okay you have enough time before we you don't have to read a lot of books and uh, don't make things more messy okay so what all the things i have shared with you you think of it you reflect you you develop it maximum as much as you can then you will show that you are really developing you are really showing progress in your english language ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം മലയാളത്തിൽ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന പോയിൻ്റ് എടുത്തു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ആൽഫബറ്റ് കിട്ടി ഓരോ ആൽഫബറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെറ്റർ കിട്ടി ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വേർഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി വേർഡ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ കോഴ്സ് എന്താ പറയുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണുകയാണെങ്കിലും ഫൈനലി ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെ എത്തുന്ന എത്തുന്ന എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഐ ഡോൺ ടെൽ ഇറ്റ് ടു ബൈ ഹാബിറ്റ്സ് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ feel free in the book learning is very easy and uh, i just once again i affirm you that english is the most easiest language which everybody can everyone can learn okay you enjoy it i am sure you will enjoy it uh, now in the video you can see the summary okay what we have learned today also i would give you my email id okay email address if you have any queries you can contact me or you can mail me personally okay any help i can do for you in relation with english language okay thank you and have a nice day see you